，请问有没有手机可以借一下？嗯，老板，订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板，能不能借一下手机啊？哎，你看今日这大暴雨下的太突然，把我的信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。嘿嘿嘿，我说你们小两口有什么话，回房间里说呗。我们不是小两口，不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。啊，不是，是两间房。哎，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。<笑>要不我们去其他家看看？<笑>好，嗯，呃，去吧。去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里是不是只有我这一家店，啊，到时候恐怕你们回来一间房都没喽。一间就一间吧。得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如那不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？我睡就不睡。嗯、好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？
你只能是你那边，我只能是我这边，明白了吗？既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么？嗯的事情？就是，没什么，不懂就算了。好
已经汇到你账上了，马上换个地方住，不要轻易妄动。明白了。